Festival di Salisburgo 1974, in collegamento diretto con la radio austriaca. Festival di Salisburgo 1974. Festival di Salisburgo 1974. Salzburg Festival 1974. Der österreichische Rundfunk überträgt die Eröffnungsvorstellung aus dem großen Festspielhaus. Dieses Programm übernehmen folgende Stationen. Der Bayerische Rundfunk, der Hessische Rundfunk, der Saarländische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, der Deutschlandfunk, der Deutsche Demokratische Rundfunk, British Broadcasting Corporation, der Belgische Rundfunk, Office de Radiodiffusion Television Française, Radio Nacional de España Madrid, Emissora Nacional de Radio Diffusion Portuguesa, Radio Televisione Italiana, Rom und Studio Bozen, Radio Televisia Ljubljana, der Griechische Rundfunk, der Tschechoslowakische Rundfunk, der Polnische Rundfunk, Radio Moskau, Nippon Hosokio Kai Tokio, eine Reihe von Stationen in Chile, Canadian Broadcasting Corporation und Société Radio Canada Montréal und Broadcasting Foundation of America, mit den angeschlossenen Stationen. Sie hören die Zauberflöte, deutsche Oper in zwei Akten, Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Text von Emanuel Schikaneda. Es spielen die Wiener Philharmoniker, es singt der Chor der Staatsoper Wien, Einstudierung Walter Hagen-Groll. Inszenierung Giorgio Strehler. Bühnenbild und Kostüme Luciano Damiani. Der Dirigent ist Herbert von Karajan. Il flauto magico, opera in due atti di Emanuel Schikaneda. Musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Orchestra Filarmonica di Vienna e coro dell'Opera di Stato di Vienna, diretti da Herbert von Karajan. Maestro del coro Walter Hagen Groll. Personaggi e interpreti Sarastro Peter Meven Tamino René Collot L'oratore degli iniziati José Van Damme Astri Fiammante, la regina della notte Louise Lebrun Pamina Edith Metis Prima damigella Jane Marsh Seconda damigella Trudelise Schmidt Terza damigella Sylvia Anderson Papageno Hermann Prey, Papagena Reri Grist, Monostatos Gerhard Unker, Tre Geni, Voci del Coro dei Ragazzi di Tölzer. Estenificazione Giorgio Strella, Decorazione e Vestuario Luciano Damiani, Direzione Herbert von Karajan. Signore e signori, dalla grande sala del Festspielhaus di Salisburgo, la radio austriaca vi trasmette la serata inaugurale del festival. Ascolterete il flauto magico, opera tedesca in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart, testo di Emanuele Schikaneda, l'orchestra filarmonica di Vienna e il coro dell'opera di Stato di Vienna, maestro del coro Walter Hagen Groll, regia Giorgio Streller, scene e costumi Luciano Damiani, direttore d'orchestra Herbert von Karajan. From the large Festspielhaus in Salzburg, the Austrian radio is broadcasting the opening performance of this year's festival. You will hear The Magic Flute, opera in two acts, music by Wolfgang Amadeus Mozart, libretto Emanuel Schikaneda. Taking part are the Vienna Philharmonic Orchestra and the chorus of the Vienna State Opera, choirmaster Walter Hagen Groll. The conductor is Herbert von Karajan. Production, Giorgio Strela. Decor and costumes, Luciano Damiani. Die Personen der Handlung und ihre Darsteller sind Sarastro, Peter Meven. Tamino, René Collo. Sprecher, José Van Damme. Königin der Nacht, Edita Gruberova. Pamina, Edith Mattis. Erste Dame, Jane Marsh. Zweite Dame, Trudelise Schmidt. 
Dritte Dame, Sylvia Anderson. Papageno, Hermann Prey. Papagena, Reri Christ. Monostatos, Gerhard Unger. Drei Knaben, Solisten des Tölzer Knabenchores. Erster Priester, Alf Beinell. Zweiter Priester, Hans Christian. Erster Geharnischter, Martin Schomberg. Zweiter Geharnischter, Martin Egel.
wo bin ich? Ist es Fantasie, dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Ich, die Schlange, rot zu meinen Füßen? Was höre ich? Wo bin ich? Welch seltsame Gestalt nähert sich dem Tale. wer du bist. So würde ich dir antworten, mein Vater ist Fürst, der über viele Menschen und Länder herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen? Prinz? Äh, sag du mir, gibt es außer diesen Bergen denn auch noch andere Länder und Menschen? <lacht> viele Tausende. <lacht> da ließe sich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Aber sag du mir, wie nennt man diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das, das kann ich dir ebenso wenig beantworten, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Was? Du wirst es nicht, wo du geboren oder wer deine Eltern waren? Kein Wort. Ich weiß nur so viel, dass mich ein alter, aber sehr lustiger Mann auferzogen und ernährt hat. Na, das wird vermutlich dein Vater gewesen sein. Das weiß ich nicht. Da kanntest du deine Mutter nicht. Gekannt habe ich sie nicht. Erzählen ließ ich es mir einige Male, dass meine Mutter einst da in diesem verschlossenen Gebäude bei der nächtlich sternflammenden Königin gedient hätte. Ob sie noch lebt oder was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Ja, aber wovon lebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Ja, aber wodurch erhältst du das? <lacht> Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen die verschiedensten Vögel 
Und dafür halte ich von ihr täglich Speis und Trank. Stern, Flammen, die Königin. Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Königin der Nacht zu sehen? Sehen? Die sternflammende Königin sehen? Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Warum blickst du so verdächtig und zählisch nach mir? Weil ich zweifle, ob du Mensch bist. Wie war das? Nach deinen Federn zu urteilen, halte ich dich Doch für keinen Vogel! Bleib zurück, sag ich dir, und trau mir nicht, denn ich habe Riesenkraft! Riesenkraft? Oh. Ja, dann warst vermutlich du meiner Retter, der diese giftige Schlange getötet hat! Schlange? Ah. Ist die... ist die tot oder lebendig? Tot. Aber sag mir, lieber Freund, wie hast du das gemacht? Du bist ohne Waffen. Ha. Er braucht keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Was? Du hast sie einfach erdrosselt? <lacht> erdrosselt. <lacht> Papa Geno? Ja, das geht mich an. Wer sind diese Damen? Äh, wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Ah, sie sind vermutlich sehr schön. Ja, das glaube ich nicht. Denn wenn sie schön wären, würden sie auch ihre Gesichter nicht bedecken. Hm? <lacht> ah, du fragst, ob sie schön sind. Und ich kann dir darauf nur antworten, dass ich in meinem Leben nichts Reizenderes sah. Hier, meine Schönen, übergebe ich euch meine Vögel. Ah, Robben! Wasser statt Wein? Was? Steine soll ich fressen?
zu verwandeln. Auf solche Weise hat er auch Pamina. Oh, Pamina, tu mir entrissen. Oh, sag, Mädchen, sag, wo ist das für einen Aufenthalt? Ganz nah an unseren Bergen lebt er in einem angenehmen und reizenden Tage. Kommt, Mädchen, führt mich zu ihm. Pamina sei gerettet. Ihr Götter, was ist das?
In Wirklichkeit, was ich sage. O oh, ihr guten Götter, täuscht mich nicht. Stehlt meinen Arm, schützt meinen Mut und Caminos Herz wird euch ewigen Dank entgegenschlagen. Ihr <lacht> Arme kann man Sprache sagen, seine Sprache ist da. Weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als ich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich 
Mein Leben ist mir lieb, am Ende schleicht bei meiner Ehre hier von mir wie ein Dieb. Was mag da reden sein? Weil ihr bist du Glückchen schön. Und werde ich sie auch wohl spielen können. Oh, was gewiss, ja, ja, gewiss. Bin ich nicht 
einem Narr, was ich mich schrecken ließ? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum nicht auch schwarze Menschen? Mutter! Wie noch schlägt dieses Herz zu neuen Qualen erwacht. Oh, das ist hart. Mir bitter als der Tod. Das ist das schöne Fräuleinbild. Ich muss sehen, ob sie es wirklich ist. Die Haare braun, braune Haare, die Lippen rot, rote Lippen, schwarze Augen, schwarze Augen, rosige Wangen. Der nächtlichen Königin. Nächtlichen Königin? Wer bist du? Ist dein Name? Papageno. Papageno? Ja. Du kennst das so meine liebe Mutter. Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Ja, ich bin es. Du musst dir etwas, du musst dir etwas Wichtiges erzählen. Ich kam heute früh wie gewöhnlich zu deiner Mutter Palast. Eben als ich begriffen war, meine Vögel abzugeben, da sehe ich plötzlich einen Menschen vor mir der sich Prinz nennen lässt. Dieser Mensch hat deiner Mutter so gefallen, dass sie ihm dein Bild schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Oh. Und dein Entschluss war ebenso schnell wie seine Liebe zu dir. Liebe? Ja. Er liebt mich also. Oh, sage mir das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar nicht gern. Das glaube ich dir. Du bist ja auch ein Mädchen. <lacht> äh. Ja, wo, wo, wo blieb ich denn? Bei der Liebe. Ah, richtig, bei der Liebe. Komm, du musst aufmachen, wenn du den schönen Jingle erblickst. Oh, 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 du Arme. Ich glaube, was du machen Oh, was, was. Geist? Wo denkst du hin? Ich bin der beste Geist von der Welt. Verzeih, wenn ich dich beleidigte. Ich sehe, du hast ein gefühlvolles Herz. Freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was hilft mir das alles? Ich mir oft alle meine Fehler ausrücken, wenn ich daran denke, dass Papageno immer noch keine Papagena hat. Armer Mann, du hast also noch kein Weib? Ach, noch nicht einmal ein Mädchen. Hier bin ich ein Weib. Und seiner hat doch auch bisweilen seine lustigen Stunden, wo er gern etwas gesellschaftliche Unterhaltung pflegen möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du es vermutest. Ach, wenn er sie nur bald schickte.
Aus dem großen Festspielhaus überträgt der österreichische Rundfunk die Eröffnungsvorstellung der Salzburger Festspiele 1974. Sie hören die Zauberflöte, deutsche Oper in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart, Text von Emanuel Schikaneda. Es spielen die Wiener Philharmoniker, es singt der Chor der Staatsoper Wien. Der Dirigent ist Herbert von Karajan. La Radio Division Autrichienne transmet actuellement la manifestation inaugurale du Festival de Salzburg 1974. En direct de la grande salle du Festspielhaus, vous venez d'entendre le premier acte de la flûte enchantée de Mozart, livré de Emmanuel Schikaneder. L'orchestre philharmonique de Vienne et les chœurs de l'Opéra de Vienne sont placés sous la direction de Herbert von Karajan. Desde el Gran Palacio de los Festivales, la radiodifusión austríaca transmite la función inaugural de los festivales de Salzburgo 1974. Están oyendo ustedes la flauta mágica, ópera alemana en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart, libreto de Emanuel Schikaneda. Son intérpretes los músicos de la Orquesta Filarmónica de Viena y el coro de la Ópera del Estado de Viena. El director es Herbert von Karajan. Dalla grande sala del Festspielhaus di Salisburgo, la radio austriaca vi trasmette la serata inaugurale del Festival di Salisburgo 1974. E in programma il flauto magico, opera tedesca in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart, testo di Emanuele Schikaneder. L'orchestra filarmonica di Vienna è diretta da Herbert von Karajan, canta il coro dell'Opera di Stato di Vienna. From the large Festspielhaus in Salzburg, the Austrian radio is broadcasting the opening performance of this year's festival with The Magic Flute, opera in two acts by Wolfgang Amadeus Mozart to a libretto by Emanuel Schikaneda. Taking part are the Vienna Philharmonic Orchestra and the chorus of the Vienna State Opera, conductor Herbert von Karajan. Die Persona der Handlung und ihre Darsteller sind Sarastro, Peter Meven, Tamino, René Collo, Sprecher, José Van Damme, Königin der Nacht, Edita Grubarova, Tamina, Edith Mattis, Erste Dame, Jane Marsh, Zweite Dame, Trude Lise Schmidt, Dritte Dame, Sylvia Anderson, Papageno, Hermann Prey, Papagena, Reri Christ. Monostatos, Gerhard Unger. Drei Knaben, Solisten des Tölzer Knabenchores. Erster Priester, Alf Beinell. Zweiter Priester, Hans Christian. Erster Geharnischter, Martin Schomberg. Zweiter Geharnischter, Martin Egel. Sie hörten den ersten Akt. Wir setzen die Übertragung nach einer Pause von circa 15 Minuten fort. Nous vous transmettrons le deuxième acte de la flûte enchantée après un entracte d'un quart d'heure environ. Han oído ustedes el primer acto. La transmisión continuará tras una pausa de aproximadamente 15 minutos. Avete ascoltato il primo atto. La trasmissione continuerà dopo un intervallo di circa 15 minuti. There will now be an interval of approximately a quarter of an hour before Act 2 of The Magic Flute. Wir schalten zum Funkhaus. <musik> 